അപ്പൊ നമുക്ക് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാ അപ്പോ സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു എൻജിൻ പാർട്ട് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എൻജിൻ പാർട്ടിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഒരു പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെന്റ് ആണ് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ക്ലച്ച് എവിടെ വരുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പവർ നേരിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിൽ വരും ഫ്ലൈ വീൽ കഴിഞ്ഞ് ക്ലച്ച് ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഗിയർ ബോക്സ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ക്ലച്ചിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ക്ലച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻജിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പവറിനെ കട്ട് ചെയ്യാനും അതായത് കട്ട് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിയർ ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഗിയർ മാറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗ്രണൈസ് മെഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗ്രണൈസ് മെഷ് ഗിയർ ബോക്സ് ഗിയർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും മാറ്റുക അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസെൻഗേജ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗിയർ മാറുക അപ്പോൾ അത് സ്മൂത്തായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് പവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗിയർ ക്ലച്ച് പെടൽ അമർത്തിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രൈവർ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലോട്ട് കിട്ടാതാക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ ഇതാണ് ഡ്രൈവർ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലച്ച് എന്താ ക്ലച്ച് അമർത്താതിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സിസ്റ്റം ആയിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഡ്രൈവർ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെയിം സ്പീഡിൽ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റും വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെയിം സ്പീഡ് ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഗിയർ മാറ്റുന്നത് സ്മൂത്തായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴെന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് പറ്റും ഈ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് എന്ത് പറ്റും ഡിസെൻഗേജ് ആവും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഫ്ലൈ വീൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പവർ കട്ട് ഔട്ടായി അതാണ് മെയിൻ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ചിലോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരാം ക്ലച്ചിലോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലച്ചിൻ്റെ പ്ലാറ്റ് തന്നെ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഡൈഫ്രം സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പ്ലൈൻസിൽ കൂടെയാണ് സ്പ്ലൈൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഈ ഒരു വഴിയാണ് ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത വഴി കൂടിയാണ് കട്ട് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ അകത്തൊരു കട്ട് കാണും ആ കട്ടിലായിരിക്കും ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് എക്സ് ആക്സിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫ്ലോർത്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലച്ച് അമർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതായത് ക്ലച്ച് പെടൽ നമ്മൾ അമർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഡയഫ്രൻ സ്പ്രിങ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഈ പ്രഷർ പ്ലേറ്റിനെയും ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിനെയും ഇതിനെ എല്ലാം കൂടി സിംഗിൾ സിംഗിൾ പാർട്ടായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്പ്രിങ് ആണ് സ്പ്രിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് പറ്റുക ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ പാർട്ടായിട്ട് കറങ്ങുന്നത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സ്പ്രിങ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് പ്രഷർ പ്ലേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസെൻഗേജ് ആവും ഡിസെൻഗേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് ഇത് മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രീ ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റും പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കത്തില്ല ഓക്കെ എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ല ഈ സ്പ്രിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസെൻഗേജ് ആവും ഡിസെൻഗേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു
സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴാണോ നമ്മൾ പെഡല് അമർത്തുന്നത് ഈ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക് ഫോർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബാക്ക് ഫോർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് പറ്റും ഈ ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റും ഫ്ലൈ വീലും ആയിട്ട് ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ട് പാർട്ടാവും രണ്ട് പാർട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്നുള്ള പവർ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റിലോട്ട് കിട്ടാതാവും ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് ഏത് സ്പീഡിലാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലോട്ട്